الناس الزوينين الناس الجميلين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنتمنى انكم الف الف خير فاليوم كاين البرد كاين البرد يعني لازمنا شربة وما كاينش احسن من شربه العدس على الطريقه التركيه جد سهله جد بسيطه من غير كلام من غير تعقيدات يلا بينا نحضروا احلى شربه عدس تركيه راح تجربوها بحياتكم فيلا بسرعه فبسم الله على بركة الله أول شيء نحتاج إلى طنجرة نقوم بوضعها على نار متوسطة ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون نترك زيت الزيتون حتى يسخن قليلا ثم نقوم بإضافة حبة واحدة من البصل قمنا بتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات بنفس الشكل نضعها في الزيت ساخن ونقوم بتقليبها جيدا تقريبا لمدة دقيقة واحدة ثم نضيف حبتين من الجزر حبتين من الجزر قمنا بتقشيرهم وتقطيعهم الى شرائح بنفس الشكل نضيفهم في الطنجره ونقوم بالتحريك قليلا نضيف هنا ثلاثه فصوص من الثوم او ثلاثه قطع من الثوم ثم نحرك جيدا تقريبا لمده ثلاثه دقائق وبعدها سنضيف العدس فالعدس يرجى استخدام العدس الاحمر هذا هو العدس الذي يستعمل في تحضير الشوربه التركيه الشهيره فالعدس قمنا بغسله وتنشيفه قمنا بإضافته إلى الطنجرة مع الجزر والبصل والثوم نقوم بالتحريك جيدا ثم نبدأ في إضافة البهارات أول شيء نضيف الملح فالملح دائما على حسب الذوق ما تكتروش خلوا للآخر لو حبيتوا ملح يمكن إضافة ملح أكثر نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار الأسود ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر أو تحميرة ملعقة صغيرة من الكركم فيمكنكم أيضا إضافة زعفران إن كان متوفر عندكم زعفران فهذا يضيف مذاق وقيمة غذائية جيدة نحتاج هنا إلى ملعقة مملوءة من الكمون فالكمون جد جد ضروري بالنسبة لهذه الشوربة ثم هنا عندنا المكون الرئيسي والسر في المذاق العجيب للشوربة العدس التركية وهو النعنع الناشف أو درايد ميت فالنعنع الناشف يعطي مذاق خيالي ومذاق جد رائع لهذه الشوربه وهو السر في مذاقها العجيب وهنا سنحتاج إلى مكعب يمكنكم استخدام مكعب خضار أو مكعب دجاج على حسب ذوقكم لو ما حبيتوش تستخدموا المكعبات يمكنكم إضافة مرق خضار أو مرق دجاج فمكعب أو دامة البنة نقوم بإضافتها إلى العدس ثم نضيف هنا ملعقة واحدة من الدقيق فالدقيق يعطي شكل جد كريمي للشربة وآخر شيء نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة فلو ما حبيتوش تستخدموا الزبدة هذا من غير لكن الزبدة مع الدقيق تجعل الشربة جد كريمية فبعد أن قمنا بإضافة كامل البهارات الآن نقوم بالتخليط جيدا فدائما على نار ما بين متوسطة إلى خفيفة نخلط الكل جيدا تقريبا لمدة دقيقة واحدة ثم الآن سنقوم بإضافة الماء بالنسبة للماء هنا استخدمنا نصف كيلوغرام من العدس الأحمر سيحتاج إلى لتر ونصف من الماء إلى لترين فمن الأحسن توضعوا لتر ونصف من الماء وبعدين لو حبيتوا الماء يمكنكم إضافة ماء أكثر فهكذا نقوم بالخلط لآخر مرة ثم كيف ما بتلاحظوا الشربة لونها بهذا الشكل جد شهي وغنية بالنكهات فنقوم بتخليطها لآخر مرة ونتركها على نار متوسطة يمكنكم تغطيتها وتركها على نار متوسطة تقريبا ربع ساعة أو خمسة عشر دقيقة إلى أن تغلي جيدا ثم تقومون بتخفيف النار وتتركونها حتى تطبخ فالمدة الطبخ تقريبا تأخذ 20 إلى 25 دقيقة أو أقل فهكذا العدس عندنا أصبح مطبوخ كيف ما تشوفوا أصبح جد رطب شربة أصبحت جاهزة نقوم بإزالتها وطحنها فإن كان عندكم آلة طحن جد جيدة فيمكنكم وضع الشربة ساخنة إن كان عندكم خلاط عادي فمن الأحسن تخلوا الشربة حتى تبرد وتقوموا بطحنها وتقوموا بإرجاعها إلى إناء وتسخينها مرة أخرى فوضعنا الشوربه في الخلاط نقوم بخلطها جيدا
وهكذا كيف ما شفتوا شربتنا أصبحت جاهزة جد سهلة وهم شيء أن جد جد لذيذة فلو سبق وجربتوا شربة العدس التركية فأكيد راح تعرفوا كم هي لذيذة وكم هي جميلة هاد الشربة إن لم تجربوها من قبل فهذه فرصتكم لتجربها فالتقديم يمكنكم تقديمه مع خبز محمر بالفرن أو خبز توست فخبز توست عادي تعملوا مع القليل من الزيت أو التوم أو القليل من الزبدة والتوم فهذا وجبة جد جميلة يمكنكم أيضا وضع القليل من زيت الزيتون من فوق كيف ما يعملوا الأتراك ثم يضعون حبوب الفلفل الحار فيمكنكم تسخين حبوب الفلفل الحار مع القليل من الزيت ووضعوها من فوق أو يمكنكم فقط هكذا وضعوها من فوق وشربتنا أصبحت سهل جاهزة جد سهلة جد لذيذة جد جميلة وكيف ما تشوفوا جد كريمية وأكيد لو جربتوها مرة ستعيدون تجربتها مرة واثنين والكثير من المرات لأن بالفعل جد لذيذة جد جد لذيذة لذيذة جدا فشكرا لكم على حضوركم وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله السلام عليكم